வணக்கம் நேர்களே நான் டாக்டர் கௌதம் ராம் பேசுகிறேன் இந்த பதிவில் பெண்களுக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு சந்தேகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெண்கள் வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தவங்க ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே காமனாக ரெண்டு டவுட் கேட்டுனே வந்தாங்க இவ்வளோ பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கிறதால அந்த ரெண்டு டவுட் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பெண்கள் ஸ்கிப்பிங் செய்யலாமா என்பதை பற்றி செகண்ட் ஆஃப்ல பெண்கள் மாதவிடாயின் போது உடற்பயிற்சி செய்யலாமா என்பதை பற்றி இந்த ரெண்டு டவுட்ஸும் பார்த்தோன்னா காமனா வந்து டெய்லியுமே ஒன்று ரெண்டு கமெண்ட் வந்து இது மாதிரி டவுட் கேட்டுனே இருந்தாங்க அதனால தான் வந்து அதுக்காகவே தனியாக ஒரு வீடியோ வெளியிடுறேன் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டாப் பதி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா பெண்கள் ஸ்கிப்பிங் செய்யலாமா பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னில இருக்கிற பெண்களுக்கு ஸ்கிப்பிங் செய்யலாமா ஸ்கிப்பிங் செஞ்சா நமக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வீக் ஆகிடுமா யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் வருமா போன்ற பல டவுட்ஸ் இருக்கு அதனால வந்து ஸ்கிப்பிங் பத்தி பார்க்கலாம் எல்லா பெண்களுமே ஸ்கிப்பிங் செய்யலாம் ஸ்கிப்பிங்கிறது மிகவும் நல்ல பயிற்சி ரன்னிங்கை விட மிகவும் நல்ல பயிற்சி ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ரன்னிங் போற எஃபெக்ட் வந்து பத்து மினிட் ஸ்கிப்பிங்லேயே கிடைக்கும் இருந்தாலும் ஸ்கிப்பிங் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக தான் செய்யணும் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற இந்த காலத்து நவீன பெண்களுடைய உடல் வாக்கு வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் பலவீனமா இருக்கு அந்த காலத்துல இருக்கிற பெண்கள் வந்து நல்லா வந்து ஹார்டா வந்து நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க இப்ப இருக்கிற பெண்கள் கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்காங்க அதனாலதான் வந்து பெண்கள் வந்து சில பேர் வந்து இது மாதிரி ஸ்கிப்பிங் பண்ணா யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லி பயம் முடுத்துறாங்க பயப்படுறாங்க ஆனா அதுக்காக நீ கண்டிப்பா நீங்க பயப்பட தேவையில்ல ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் ஸ்கிப்பிங் எப்பவும் காலையில எம்டி ஸ்டமக்ல பண்றதுதான் பெஸ்ட் மலம் கழித்த பிறகு பண்ணுங்க சாப்பிட்ட உடனே பண்ணக்கூடாது சாப்பிட்டுட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் பண்ணணும் வயிறு காலியாக இருக்கும் போது பண்ணுங்க தண்ணீர் குடித்து விட்டு வயிறு நிறைவாக தண்ணீர் குடித்து விட்டு பண்ண வேண்டாம் சிறுநீர் மலம் என்றா எல்லாம் கழித்து விட்டுட்டு வயிறு காலியாக இருக்கும்போது பண்ணுங்க அவ்வாறு செய்வதுதான் பெண்களுக்கு நல்லது எந்தெந்த பெண்கள் எல்லாம் ஸ்கிப்பிங் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ஹார்ட்ல ஏதோ ஒரு அடைப்பு மாதிரி மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க இல்ல வால் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ஹார்ட் வீக்கா இருக்கிறவங்க ஸ்கிப்பிங் பண்ணக்கூடாது இல்ல வந்து மூட்டு வலியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கால் மூட்டு வலி சிவியர் இடுப்பு வலி இருக்கு கழுத்து வலி இருக்கு கழுத்துல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு இது மாதிரி அவங்க வந்து இது வலிக்காக மெட்டின் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ண வேண்டாம் மற்றபடி சர்ஜரி முடிந்து ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி சிசேரியன் சர்ஜரியா இருக்கட்டும் இல்ல வயிற்றுல ஒரு அப்பண்டிஸ் சர்ஜரியா இருக்கட்டும் வயிற்றுல வந்து எர்னியா சர்ஜரியா இருக்கட்டும் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு சர்ஜரி முடிந்து ஒரு வருடம் பண்ண வேண்டாம் குறிப்பா வந்து இந்த எர்னியா சொல்றப்போ எர்னியா இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டாம் வயிற்றுல அல்லடி கொடல இருக்க இருக்கும் அது வயிற்றுல இருக்கும் இல்ல இங்கில ரீஜன்ல இருக்கும் துப்புல சுத்தி இருக்கும் இது மாதிரி கொடல இருக்க இருக்கிறவங்க இதை பண்ண வேண்டாம் மற்றபடி எல்லா கேர்ள்ஸும் பண்ணலாம் எல்லா வயது பெண்களும் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்க பண்ண பண்ண வந்து அவங்களோட எடையும் குறையும் அவங்க பாடி ஒரு நல்ல ஷேப்புக்கு வரும் குறிப்பா வந்து அடி வயிற்று சதை கால் சதை போன்றவை குறைந்து நன்றாக வலுப்பெறும் ஸ்கிப்பிங் பண்ண அந்த பத்து நிமிஷத்துல பார்த்தோன்னா அவங்க உடம்புல பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா குறைஞ்சு மன அழுத்தம் குறைஞ்சு எல்லாம் ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க ஸ்கிப்பிங் பண்றது வந்து அவங்கள எளிமையா வச்சுக்கும் அந்த அந்த நாள் ஃபுல்லா சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவும் அது மாதிரி ஸ்கிப்பிங்கிறது ஒரு சீப்பான ஒண்ணு ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது நம்ம ஜிம்முக்கு போயிட்டு செலவு பண்ண தேவையில்லை இல்ல மாடனான ட்ரெட்மில் வாங்கி இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் வாங்கி பண்ண தேவையில்லை செலவு கம்மி ஸ்கிப்பிங் அவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்கு அதனால ஸ்கிப்பிங் தாராளமா பண்ணலாம் அவங்க வந்து சிசேரியன் சர்ஜரி முடிஞ்சு ஒன் இயர் கழிச்சு பண்ணலாம் சிசேரியன் வந்து ஒன் இயர்க்குள்ள பண்ணோம்னா அந்த தையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அது லேசா வீக்கம் மாதிரி வலி மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்கு அது ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் சிசேரியன் சர்ஜரி முடிஞ்சு ஒன் இயர் கழிச்சு நீங்க தாராளமா பண்ணுங்க அவ்வாறு பண்ணும் போது கூட தொடர்ந்து நீங்க வந்து ஸ்கிப்பிங் பண்றீங்க சிசேரியன் முடிஞ்சு ஸ்கிப்பிங் பண்றீங்க அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ண இடத்துல லேசா வீக்கம் மாதிரி வந்தாலோ இல்ல வலி வந்தாலோ உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவரை அழுகி ஆலோசனை பெற்ற பிறகு நீங்க வந்து இந்த ஸ்கிப்பிங்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க மற்றபடி சின்ன பசங்களுக்குலாம் ஸ்கிப்பிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கிப்பிங் பண்றது ஒரு ஜாயா இருக்கும் ஒரு ஃபன்னா இருக்கும் ஒரு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும் அது பண்றதால
இப்ப பீரியட் டைம் சொன்ன உடனே பீரியட் டைம்ல எந்த வயது பெண்களாக இருக்கட்டும் அவர் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் மிகவும் அதிகம் பீரியட் டைம்ல பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு மாதிரியான வந்து சிரமங்கள் இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்தோன்னா அடி வயதுல இருக்கிற மாதிரி வலி இருக்கும் வயிறு மேல் வயிறு லேசா வீங்கின மாதிரி இருக்கும் அந்த டைம்ல இந்த புரஜஸ்ட்ரோன் ஹீஸ்ட்ரோஜன் போன்ற ஹார்மோன்ல வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கிறதால அவங்க மைண்ட் வந்து ஒரு டென்ஷனா இருப்பாங்க பதற்றமா இருப்பாங்க கவலையான உணர்வோட இருப்பாங்க உடம்புலாம் வந்து வலி இருக்கிறதால அவங்க வந்து டயர்டா இருப்பாங்க ரொட்டீன் வேலையை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு இருப்பாங்க இது மாதிரி டயர்டா இருக்கிற இந்த டைம்ல வந்து நீங்க கார்டியோ ஒர்க் இட்ஸ் லைக் வாக்கிங் ஸ்லோ ஜாகிங் ட்ரெட்மில் இருந்தால் ட்ரெட்மில்ல ஒரு ட்ரெட்மில்ல ஓடுறது இது மாதிரி நீங்க கார்டியோ ஒர்க் இட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க உடம்புல நல்லா வேர்வை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் எண்டார்பின் எனக்கு ஹார்மோன் வந்து சுரக்கும் அந்த டைம்ல மாதுராகி போது ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய டயர்ட்னஸ் இந்த வெளிவர உதவும் அந்த வந்து மன அழுத்தத்துல இருந்து ஈஸியா வெளிவர உதவும் உங்களை வந்து டயர்டு இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம அந்த வழியை தாங்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி கிடைச்சி நீங்க ஆக்டிவேட்டா இருப்பீங்க கண்டிப்பா மாதுராகி தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்தே நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்கிப்பிங் மாதுராகி டைம் வந்து பண்ண வேண்டாம் அடி வயிற்றுக்கு செய்யக்கூடிய வயிற்றுக்கு செய்யக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் அப்டாமல் ஒர்க் அவுட்ஸ் பிளான்கு அது மாதிரி எதுவும் நீங்க பண்ண வேண்டாம் இது மாதிரி நீங்க வந்து இந்த மாதுராய டைம்ல நீங்க வாக்கிங்கோ இல்ல ஸ்லோ ஜாயிங்கோ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்பே ஃப்ரீ ஆயிடும் மாதுராயின் போது ஏற்படக்கூடிய டைர்னஸ் வெளியே வந்துருவீங்க உடலுக்கு ரத்த ஓட்டமானது அதிகரிக்கும் உடலுக்கு தான் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்குமே தவிர பீரியட் டைம் விட்டு வெளியேறும் ரத்த போக்கானது அதனால பாதிக்கப்படாது அதனால பீரியட் டைம்ல தாராளமா நீங்க வந்து கார்டியோ ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம் அதுக்காக நீங்க கண்டிப்பா பயப்பட தேவையில்லை பீரியட் டைம்ல கண்டிப்பா ரெஸ்ட் தேவை சத்துள்ள ஆக வரும் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுங்க நிறைய வந்து அந்த டைம்ல அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒத்துக்கிறவங்க கீரை எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த பீரியட் டைம வந்து நீங்க வந்து ஒரு பயம் இல்லாம ஈஸியா நீங்க பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து எப்பவுமே குறிப்பா பார்த்தோன்னா மெனோபாஸ் டைம்ல நீங்க எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது அவ்வாறு மெனோபாஸ் டைம்ல எக்ஸசைஸ் செய்வது அந்த மெனோபாஸ் டைம்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த உடல்நிலை மாற்றங்கள் மற்றும் எலும்பு வீக்க ஆகுறது போன்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து ஈஸியா வெளியே வர முடியும் உடற்பயிற்சிங்கிறது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது பெண்களும் கண்டிப்பா பண்ணணும் ஏன்னா இந்த காலத்து பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் உடல் எடை அதிகரித்து விடுகிறார்கள் அதனால வந்து பெண்கள் முதலில் இருந்தே சிறு வயதில் இருந்தே உடல் எடையில் கவனம் கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பா பார்த்தோன்னா இந்த பரோட்டா ஐட்டங்கள் மைதா மாவு மற்றும் பயலர் சிக்கன் சாப்பிடக்கூடாது அது மாதிரி நொறுக்கு திணி இது மாதிரி வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது குறிப்பா இந்த பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த பிராய்லர் சிக்கனுக்கு வந்து வளர்க்கறதுக்கு ஆல்ரெடி ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இருக்காங்க ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சில இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தான் வளர்க்கறாங்க இதுவரை ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் மற்றும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வளர்க்கப்படும் அந்த பிராய்லர் சிக்கனை சின்ன வயசு இருக்கிற பெண்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து சீக்கிரமாவே வந்து வயது கோருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு மேலும் வந்து அவங்களுடைய உடல் வளர்ச்சியானது அவங்க கூட கம்பேர் பண்ற பெண்களை விட ஒரு அந்த வயசு பெண்களை விட கண்டிப்பா அதிகமா தாங்க இருக்கும் உடல் எடை அதிகமா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து சிறு வயது முதல் பெண்களுக்கு வந்து பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிடக்கூடாது பிராய்லர் சிக்கன்ங்கிறது அது ருசி அதிகமா இருக்கும் ஆனால் அதோட தீமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பிராய்லர் சிக்கன் கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும் மேலும் பிராய்லர் சிக்கனுக்கு ஒரு சில ஆன்டிபயோட்டிக் இன்ஜெக்ஷன்லயும் போட்டு வளர்க்கிறார்கள் அதனால வந்து நீங்க தொடர்ந்து பிராய்லர் சிக்கன் எடுத்துக்கொண்டால் மருத்துவர் ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகளை அளிக்கும் போது அந்த மருந்தானது உங்களுக்கு செயல்படாமல் போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கண்டிப்பா பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிடாதீங்க பெண்கள் பார்த்தோன்னா இது மாதிரி உடல் எடை அதிகரித்து பின்னாடியில் கஷ்டப்படுவதை விட ஆரம்ப முதலே முதலில் இருந்தே நீங்க வந்து உடல் எடையை குறைக்க டயட் வச்சுக்கிறது நல்லது டெய்லியும் பார்த்தோன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் வாக்கிங் போங்க வாக்கிங்கிறது ஒரு வரஸ்பர் பார்த்த விஷயம் வாக்கிங்கிறது விட வெயிட் குறையாது அப்படிலாம் கிடையாது ஹாஃப் அன் ஹவர் வாக்கிங் போனாலும் நான் ஸ்டாப்பா போங்க ஃபாஸ்டா போங்க அவ்வாறு தொடர்ந்து நீங்க வாக்கிங் வந்து நான் ஸ்டாப்பா போனீங்கன்னா அதுவும் வெயிட் குறைக்க உதவும் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு நீங்க வாக்கிங் போக முடியலையா பரவாயில்ல வீட்டுல இருந்தே ஸ்கிப்பிங் ஆவது பண்ணுங்க இல்ல வீட்டுல இருந்து ஒரு ஒரு இருபது முதல் முப்பது தோப்பு கரணமாவது போடுங்க இல்ல அது கூட பண்ண மு
அதே மாதிரி சாப்பிடும்போது கடைசியாக சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடலாமான்னு தோணும் அந்த டைம்ல கட் பண்ணுங்க அது மாதிரி டைம் நம்ம கட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு ஒரு கலோரி குறையும் வெயிட் குறைகிறதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம வெயிட் குறைக்கணும்னா ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணணும் அந்த கொழுப்பை எரிக்கணும் அந்த கொழுப்பை எரிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்ற கலோரி கம்மியா இருக்கணும் செலவழிக்கிற கலோரி அதிகமா இருக்கணும் அதாவது நம்ம இன்டேக் எடுக்கிறதோட நம்ம செலவு நிறைய பண்ணணும் அதாவது நமக்கு உள்ள வந்து நமக்கு எனர்ஜி கம்மியா உள்ள கொண்டு வந்துட்டு நிறைய செலவு பண்ணணும் அந்த கேப் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து அந்த கலோரியை பேர்ன் பண்றதுக்கான அந்த தேவையை உண்டாக்கணும் ஒரு வந்து எனர்ஜியோட எனர்ஜியை வந்து நீங்க ஒரு டிஃபிசிட்டுக்கு உண்டாக்கணும் கலோரி கேப் உண்டாக்கணும் அப்பதான் உடம்பு குறையும் நம்ம என்ன இன்டேக்கும் வந்து ஒரு ஆவரேஜா சாப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணாம இருந்தா வெயிட் மெயின்டைன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் இல்ல வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா வெயிட் குறைக்க முடியாது அதனால வந்து உடம்புல வந்து ஒரு கலோரி டெபிசிட்டை உண்டாகணும் நம்ம அது வந்து டெபிசிட்டுங்கிறது நம்ம உள்ள கொண்டு வர்றத நம்ம எனர்ஜி உள்ள கொண்டு வர்றதையும் நீ கம்மி பண்ணலாம் இல்லைன்னா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மூலமாவும் பண்ணலாம் உங்க உடம்புக்கு எது செட் ஆகும்னு பாருங்க அந்த கலோரி டெபிசிட்டுங்கிறது எப்படி செட் பண்ற எப்படி நீங்க பண்றதுன்னு பாருங்க நீங்க டயட் மூலமா பண்ண முடியும் அப்படின்னா டயட் மூலமா பண்ணுங்க நான் வந்து வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னா டயட் மூலமா பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு டைம் இருக்கு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிக்கிறேன்னா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க ஆனா தொடர்ந்து பண்ணுங்க நம்பிக்கையே பண்ணுங்க அது மாதிரி வந்து ஒரு மந்த்துக்கு த்ரீ டு ஃபோர் கேஜி குறைக்கிறதா நார்மல் நான் ஒரே மாசத்திலேயே பத்து கிலோ குறைக்கணும் பாஞ்சு கிலோ குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல் ஒரு வாரம் ஆர்வமா பண்ணுவீங்க அந்த கோல் வந்து அச்சீவ் ஆகலன்னா அடப்புடன் விக்ஸ் ஆகிட்டு விட்டுருவீங்க நல்லா தொடர்ந்து கண்டிப்பா உங்க வந்து கான்பிடென்ட்டா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ட்ரை பண்ணும் போது வெயிட்டையும் குறைக்கலாம் இந்த வீடியோல நான் சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இவ்வாறு ஆரோக்கியம் தொடர்பான செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கையை தேடி வர நம்ம பப்ளிக் டாக்டர் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி பப்ளிக் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு அளிக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்